الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بريا سخوة رنجل الله سبحانه وتعالى نمكن الغيري كنا وليا ورانقرها مانا منس إنو لدي إي منس إنه سمسكري كيانم ഉദാത്തമാക്കാനും വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വ്രത മാസത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ കൂടി ഓരോ മനുഷ്യനും ആർജിക്കേണ്ടത് തക്കവയാണ് മലിനമായ എല്ലാതരം ചിന്തകളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് നിരന്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സോടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണർത്തുന്നു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നിരന്തരം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതത്തിലാണ് കാരണം തെറ്റിന് പ്രേരണ നൽകുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയെ പിശാജിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്മയിൽ കൂടി വ്യാപരിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മനസ്സും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ഈ ജീവിതത്തെ ഒരു പരീക്ഷണമായി നാം കാണുകയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡുകളെയും നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ വികലമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പഠിപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് കാപട്യം എന്നുള്ളത് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഫൈലുല്ലിൽ മുസ്വല്ലീൻ അല്ലദീനഹും എൻ സ്വലാത്തിഹിം സാഹുൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാശം ആരാണ് അവർ അവർ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ അടിമയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരത്തിൽ കൂടി ഒരു അടിമ തൻ്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സാമീപ്യം തേടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ ഒരു നമസ്കാരൻ നമസ്കാരക്കാരൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അഭിബാധത്ത് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഖേന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മനസ്സ് കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തൗഫീക്കും ഔദാര്യവും നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിഫാക്കിൽ നിന്ന് റിയാഇൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് സദാ സന്ദർഭത്തിലും സഹോദരങ്ങളെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് പിശുക്ക് പിശുക്ക് എന്ന രോഗം ഒരാളെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നു സമ്പത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു 
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തൻ്റെ സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കടമയാണ് എന്നാൽ സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പിശുക്ക് മനസ്സിനെ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനോടത് ഉപദേശിക്കുന്നത് നീ നിൻ്റെ സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് നിനക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് മലക്കുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നീ ചിലവഴിച്ചു കൊള്ളുക എത്രത്തോളം നീ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നിനക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇവിടെ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൽകുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ നൽകാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ല അള്ളാഹു അലൈവലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് അത് ഹലാലായി സമ്പാദിക്കാനും ഹലാലായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചിലവഴിക്കാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൻ്റെ നന്മ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പിശുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും ദുർവ്യയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവോട് നമ്മൾ ദാ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ദുർവികാരം അഹങ്കാരമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നീ നടക്കരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് കാരണം ഭൂമിയെ പിളർത്താൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ആകാശം മുട്ടുവോളം ഉയരാനും നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുർബലനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വസന പ്രക്രിയ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ നിസ്സാരനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ശ്വാസം അല്പസമയം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ മിതത്വത്തോടും വളരെ വിനയത്തോടും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയാണ് കാരണം അത് മുഖേന നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്വർഗമായിരിക്കും പിശാജ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അവൻ അഹങ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നേക്കാൾ മുന്തിയ സൃഷ്ടിയായി ഞാൻ മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരമാണ് പിശാജ് മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു അഹങ്കാരം കാരണമായിക്കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിശാജ് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗമാണ് അഹങ്കാരം ആ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ നമ്മിൽ ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടി നാം അള്ളാഹുകൊണ്ട് ദാ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സ് സുരക്ഷിതമാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിക്രിൽ നമ്മുടെ സമയത്തെ ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിക്രിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ മനസ്സ് അന്യം നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക കുടുസായ ചിന്തകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിക്രിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് കുടുസായിത്തീരും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വമൻ വിക്രി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിക്രിനെ ആരെങ്കിലും അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം കുടുസായി തീരുന്നതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നിറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവോടുള്ള നമ്മുടെ സാമീപ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടെ തന്നെ അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സദാചിന്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവോടുള്ള സാമീപ്യത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് ഈ കലാമ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഹെർഫ് നാം ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പുണ്യമാണ് അത് മുഖേന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വ്രതത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നാം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ
മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത കൂലിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമീപ്യം ഈ റമലാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കാരണം റമലാൻ പവിത്രമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ അവതരണം കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ റമലാൻ മാസത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ പത്ത് അവസാനത്തെ പത്തിൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരുങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുത്തികാഫിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ അഹലുകാരെ കുടുംബക്കാരെ അതിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് റമലാൻ എന്നുള്ളത് ഈ റമലാനിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആരാധനകളിൽ മുഴുകാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിക്രുകളിൽ മുഴുകാൻ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമസ്കാരത്തിൽ മുഴുകാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരും അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് താക്കീതുകളുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തഫ്സീർ അർത്ഥം കൃത്യമായി പഠനം നടത്താൻ ഈ സന്ദർഭം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുക മനസ്സ് സംസ്കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു നമ്മോട് നടത്തുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചും സന്തോഷ വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിലെല്ലാം പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലർക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയുകയില്ല എന്നാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ് കുറെ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പാരായണ നിയമങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനതയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിൻ്റെ പാരായണ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് റമലാനിൻ്റെ വ്രതത്തിൽ കൂടി അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാം നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധനകൾ ആരാധനകൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു താല സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഊന്നി പറയേണ്ടതുണ്ട് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സമയത്തിന് നമസ്കരിക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആരാധനകൾ സമയബന്ധിതമായി നിർവഹിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരാരാധന സുബഹി നമസ്കാരമാണ് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് അത് നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ സ്ഥലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുഷ്കാന്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് നമസ്കാരം അതിൽ തന്നെ സുബഹിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം യാത്രയിൽ പോലും ഒഴിവാക്കാത്ത ഈ ഹജ്ജ് വേളയിലും ഉംറ നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിലും ഒഴിവാക്കാത്ത യാത്രകളിൽ ഒഴിവാക്കാത്ത ഒരു സുന്നത്ത നമസ്കാരമാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കായത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് റ
സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം സാക്ഷ്യം നിൽക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൂഹ് ഉൾക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നാം കാംക്ഷിക്കുക ഈമാനോടും എഹ്തിസാബോടും കൂടി പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പ്രവാചകൻ സലല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദിനരാത്രങ്ങൾ റമദാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ട് തഫ്സീറുകൾ നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നാം വായിക്കാനും ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളാനും അറിവ് സമാഹരിക്കാനും അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ അറിവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താല ഈ രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ച് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നോമ്പും നമസ്കാരവും ഖുർആൻ പാരായണവും ജക്കാത്തും സതക്കയും എല്ലാം നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മെ പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد